असलम एवरी वन वेलकम टू वैपग्रावर लर्न इंग्लिश विद एजी लेसन कल के लेसन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टू बी के साथ अगर वी थ्री आ जाए पास पार्टिसिपल आ जाए वर्ब की जिसको हम थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है ठीक है वो मैंने पूरा लेसन आपको एक्सप्लेन किया था अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें मुझसे ये भी किसी ने पूछा था कि टू बी के साथ अगर नाउन आ जाए अगर एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए तो इसका क्या मतलब बनता है देखिए ये बड़े ही ना सिंपल कौनसा आपको ना ये देख के जैसे ये स्ट्रक्चर देख के कि सब्जेक्ट है एज आर एम है फिर टू बी है फिर नाउन है एडजेक्टिव है या एडवर्ब है पता नहीं ये कितना कॉम्प्लिकेट बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है जो मैंने इसका पहला सबसे पहला जो लेसन बनाया था जिसमें इज टू आर टू एम टू वॉज टू वर्ड टू उसको एक्सप्लेन किया था वो अगर आप एक दफा लेसन ध्यान से समझ लेना उसको देख लें पूरा लेसन आप उसमें एक भी जो मिनट है स्किप ना करें उसमें अगर उसको आप समझ लेना तो आपको ये उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको दिमाग में क्वेश्चंस ना उठे एक्चुअली होता पता है क्या है ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आते हैं ना हम देख के परेशान होते पता नहीं ये क्या है और इसका क्या मतलब होगा बिल्कुल भी कोई खास मतलब नहीं वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले समझाया था बस उसका थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं ना मैं भी आपको समझाती हूँ जैसे देखिए अभी स्टार्ट करते हैं हम टू बी के साथ अगर नाउन आ जाए अब नाउन में जो स्ट्रक्चर इसका बनता है क्या है कि जी सब्जेक्ट होगा इज एर एम होगा टू बी होगा और उसके बाद नाउन होगा क्या मतलब बनता है जैसे मैंने आपको बताया था इज टू आर टू एम टू बताया था ना होना कोई चीज है जिसने अभी फ्यूचर में होना है उसके लिए इज टू आर टू एम टू यूज होता है ठीक है अब बी जहां पर जो है जैसे मैंने आपको टू बी प्लस वी थ्री बताया था ना वो है पैसे वाइस के सेंटेंसेस वो डिफरेंट है ये डिफरेंट है यहां पर इसको आप समझिए कि ये है इज टू आर टू एम टू मतलब कि किसी चीज को फ्यूचर में होना है और इसमें जो मेन वर्ब है वो बी है ठीक है हर सेंटेंस के अंदर जिसमें कोई ना कोई एक्शन होना होता है वो उसमें एक वर्ब होता है इसमें समझ लीजिए कि बी है और यहां पर बी का जो अपना इट जो मीनिंग है वो होता है होना या बनना ठीक है यू आर टू बी हेयर राइट right नाउ तुम्हें यहाँ होना है अभी अभी इसी वक्त राइट right नाउ अगर आप लगा देंगे तो हम कहना कहने का मकसद हो जाएगा कि अभी इसी वक्त आप किसी को फोन पे कह रहे हैं तुम्हें यहाँ होना है यू आर टू बी हेयर ठीक है होना अब बी जो है ना वो होने के सेंस में यू आर टू मतलब कि एक चीज है जो आप फ्यूचर में या तो प्लान होती है या आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन होती है या कोई इंस्ट्रक्शन आप किसी को दे रहे होते हैं उस सेंस में ये आ रहा होता है आर टू या इज टू या एम टू ठीक है और बी वहां पर हो जाता है होने के लिए मौजूदगी के लिए और यही बी जो है वो बनने के लिए भी जो है ना वो होता है जैसे कि आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं यहां हमने बी के सेंस में यूज किया है सेंटेंस में बनने के लिए ठीक है तो इसी तरह से इसको समझ लीजिए जैसे ये सेंटेंस है शी इज टू बी अ टीचर उसको एक टीचर बनना है देखिए मैंने इज टू आर टू एम टू में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये आपको बताता है कोई चीज या तो वो प्लान है फ्यूचर के लिए या उसकी एक्सपेक्टेशन है उम्मीद है तो है फ्यूचर के लिए कि ऐसा होगा या कोई इंस्ट्रक्शन है कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है फ्यूचर के लिए कि ऐसा करना है ठीक है इस सेंस में जो ना इस टू आर टू एम टू यूज होते हैं अब ये देखिए जैसे ये सेंटेंस है दे आर टू बी लीडर्स उनको लीडर्स बनना है अभी बने नहीं है उसको टीचर बनना है उनको लीडर बन यहाँ बनने के सेंस में बी इस्तेमाल हो रहा है इज टू आर टू जो है वो फ्यूचर में किसी चीज की एक्सपेक्टेशन है या प्लान है प्लानिंग है ना वो प्लानिंग करी मुझे टीचर बनना है तो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रही है या उनको लीडर बनना है तो उसी हिसाब से अपने आप को वो प्रिपेयर कर रही है प्लानिंग है जैसे आप अपने बारे में आई एम टू बी एन इंजीनियर मुझे एक इंजीनियर बनना है ठीक है तो यहाँ पर बी बनने या होने के मीनिंग में आएगा इस टू आर टू एम टू जो है वो फ्यूचर की प्लानिंग या एक्सपेक्टेशन के लिए आएगा कि ठीक है आप प्लान किया हुआ है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको उम्मीद है आपकी एक्सपेक्टेशन है ये ठीक है आपकी प्लानिंग है ये कि आपने ये चीज बनना है ठीक है जैसे आपने किसी को कहना हो जैसे मैंने अभी पहले एग्जाम्पल दी थी यू आर टू बी हेयर या आई एम टू बी देयर मुझे वहां होना है तुम्हें यहाँ होना है ठीक है वो होने के सेंस में मौजूदगी के सेंस में आ रहा है आई होप का ये समझ आ गया आपको 
इसी तरह से अगर टू बी ए नाउन जो है उसमें हम इस टू आर टू की जगह पे एम टू की जगह पे वॉज टू वर्ड टू कर दें तो क्या होगा वॉज टू वर्ड टू कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि पास्ट में इस टू आर टू एम टू जो है वो फ्यूचर के लिए है कि कोई काम प्लान है फ्यूचर के लिए वॉज टू वर्ड टू है कि पास्ट के लिए है कोई चीज पास्ट में प्लान थी लेकिन वो हुई नहीं ठीक इस सेंस में ही वॉज टू बी दिजिडेंट ऑफ द कंपनी उसको कंपनी का प्रेसिडेंट बनना था मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसकी उम्मीद थी या उसने प्लान किया हुआ था कि मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनूंगा बट फॉर सम रीजन वो नहीं बन सका ठीक है तो ही वॉज टू बी उसको बनना था क्या बनना था प्रेसिडेंट बनना था उसको लेकिन वो नहीं बन सका इसी तरह से वी वर टू बी थी मेट्स इन द प्रोजेक्ट आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप अपने ऑफिस में हैं आपको कोई बॉस ने प्रोजेक्ट दिया है आपके साथ आपके कुलीग्स को भी दिया है अब उसमें से एक कुलीग है वो अपना लदे काम कर रहा है आप उसको ये कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारे से ये एक्सपेक्टेशन थी ये उम्मीद थी कि हम टीम मेट्स होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर मतलब हम एक टीम की तरह काम करेंगे इस प्रोजेक्ट में ठीक है तो वी वर टू बी टीम मेट्स मतलब हमें टीम मेट्स होना था हमें एक टीम की तरह काम करना था इस प्रोजेक्ट में और तुम अपना लदा से ही जो है ना वो शुरू हो गया करना मतलब हम सबको इकट्ठे मिलकर एक टीम की तरह एक कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ हमको इस प्रोजेक्ट में काम करना था हमसे एक्सपेक्टेशन ये थी ठीक है यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन की सेंस दे रहा है कि हमसे तो ये थी जब हमें ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया ठीक इसी तरह से शी वॉज टू बी अ फेमस सिंगर उसको एक बड़ी मशहूर सिंगर बनना था वो उसकी एक ख्वाहिश थी उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसकी प्लानिंग थी लेकिन फॉर सम रीजन वो नहीं बन सकी ठीक तो शी वॉज टू बी अब वॉज टू वर्ड टू जो है वो पास्ट के लिए है ठीक है बस इतना सा है आगे सारे ये नाउन आ रहे हैं प्रेसिडेंट थी मेट्स सिंगर ठीक है ये नाउन आ रहे हैं तो इसलिए आपको ये जो ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ठीक है आप ना उसके ना जाया करें ग्रामर के जो है ना ये स्ट्रक्चर्स पे मत जाया करके कंफ्यूज करते हैं अगर आपको कर... आप सेंटेंस को देखा करें और ये देखा करें कि सेंटेंस में मीनिंग क्या बन रहा है वो सेंटेंस जो है वो सेंस uh, क्या दे रहा है जैसे अब ऑब्जेक्टिव आ जाता है अब ऑब्जेक्टिव क्या है अगर आप नाउन और ऑब्जेक्टिव के उसमें कन्फ्यूज उसमें पढ़ेंगे ना कन्फ्यूज आप होंगे इस वजह से ठीक है आप सेंटेंस को देखा करें और लफ्जों के मीनिंग्स को देखा करें ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कुछ वो नाउन के बारे में कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन जो ना वो इजाफी इन्फॉर्मेशन दे रहा था जैसे गुड बैड इस तरह की जो चीजें होती है ठीक है वर्ड्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे द वेदर इज टू बी सनी टूमोरो अब वेदर है यहाँ पे नाउन उसमें अब वेदर की इंफॉर्मेशन क्या है सनी है ठीक है अब आप इसमें एडजेक्टिव और उसको अगर करेंगे तो कंफ्यूज होंगे तो आप सिर्फ सेंटेंस को देखें सेंटेंस क्या आपको सेंस दे रहा है सेंटेंस ये सेंस दे रहा है ये मीनिंग दे रहा है कि जो मौसम है ना इस टू मैंने एक्सप्लेन कर दिया फ्यूचर के लिए कोई एक्सपेक्टेशन कोई तो को, कोई प्लानिंग के साथ से ठीक है तो मतलब वेदर इज टू बी सनी टूमोरो जो मतलब कि वेदर के साथ ये एक्सपेक्टेशन है अब वेदर की एक्सपेक्टेशन क्या होगी वो फोरकास्ट हम उसको कहते हैं ठीक है फोरकास्ट क्या है कि उसके बारे में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कल वेदर जो है ना वो सनी होगा मतलब धूप निकलेगी कल वेदर में जो मौसम का जो भी हालात होगा ठीक है तो वेदर के बारे में वो बता रहा है सनी है वेदर ठीक मतलब कल कल वो इस टू लगा है अगर वॉज टू था तो फिर हम कहेंगे और टुमारो को यस्टरडे कर देंगे तो वेदर वॉज वॉज टू बी सनी यस्टरडे मतलब कल तो वेदर को सनी होना था पर वो नहीं हुआ मतलब बारिश हो गई या कुछ और हो गया सूरज निकला ही नहीं कुछ इस तरह का सेंस हो गया एक्सपेक्टेशन उसे फोरकास्ट ये थी लेकिन वो फोरकास्ट रॉन्ग हो गई ठीक अगर हम इधर वॉज टू कर दे तो द स्टूडेंट्स आर टू बी अटेंटिव इन क्लास स्टूडेंट्स है ना नाउन है ठीक अब क्या है स्टूडेंट्स के बारे में क्या बात है कि उनको अटेंटिव होना है अब उनसे उनसे एक्सपेक्टेशन ये है मतलब उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है ये हदायत है और उनसे ये उम्मीद है कि वो क्लास के अंदर अटेंटिव होंगे मतलब वो क्लास में पूरा ध्यान लगाएंगे ठीक है अटेंटिव होने का मतलब ध्यान से मतलब क्लास को सुनना ठीक है स्टूडेंट्स के साथ आर टू बी ठीक इसी तरह से इज परफॉर्मेंस इज टू बी आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस से ये तो थी कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग होगी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगी बहुत अच्छी होगी ठीक है तो उसकी परफॉर्मेंस के साथ अब वो किसी भी चीज की परफॉर्मेंस हो सकती कोई स्पीच हो सकती है उसकी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है किसी भी चीज की परफॉर्मेंस है उसकी किसी प्रोजेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन थी ये ठीक कि भाई ये क्या एक्सपेक्टेशन है उससे क्या उम्मीद है उससे कि वो आउटस्टैंड 
बहुत बेहतरीन होगी तो अब अगर आप इसमें नाउन और एजेक्टिव ढूंढने लगेंगे तो कंफ्यूज होंगे स्पोकन इंग्लिश में आप ऐसे थोड़ी ढूंढते हैं कि अच्छा इस सेंटेंस में नाउन है क्योंकि उस वक्त तो आपने फ्लुएंटली बोलना होता है तो जुमलों के सेंस उस वक्त पकड़ा करें ठीक इसी तरह से जैसे अब ये आ गया है वॉस टू वर्ड टू मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्योंकि इस टू आर टू आएगा फ्यूचर के लिए वॉस टू वर्ड टू आएगा तो पास्ट के लिए द पार्टी वॉज टू बी अ ग्रैंड सेलिब्रेशन मतलब पार्टी के लिए ना उम्मीद ये की जा रही थी एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी कि वो बड़ी ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी मतलब होनी थी उसने ठीक है पास्ट की बात हो रही है ठीक है लेकिन मसला ये हुआ कि वो ग्रैंड सेलिब्रेशन हुई नहीं पार्टी बड़ी फीकी सी गुजरी ठीक है उससे उम्मीदें ये थी कि वो बहुत बड़ी किस्म की कोई सेलिब्रेशन होगी बड़ी जबरदस्त किस्म की होगी पार्टी लेकिन नहीं हुई ठीक पास्ट में हमेशा से यही होता है वर्स टू वर्ड टू जब हम लगाते हैं कि किसी चीज की एक्सपेक्टेशन पास्ट में होती है लेकिन फॉर सम रीजन वो नहीं हुआ एटमोसफियर वॉज टू बी जॉयफुल एंड फेस्टिव किसी जगह पे एटमोसफियर आप जो ना पार्टी का ही समझ लीजिए कि पार्टी में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका जो एटमोसफियर होगा जो माहौल होगा वहाँ का वो बड़ा ही जॉयफुल होगा खुशियों वाला होगा फेस्टिव की तरह जैसे कोई त्यौहार है उस तरह होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं पास्ट में ये एक्सपेक्टेशन थी ठीक है हो चुका है मतलब पार्टी हो चुकी है और अब उसके बारे में बात की जा रही है कि उसके बारे में तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी वहाँ पर माहौल बड़ा जॉयफुल और फेस्टिव होगा लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं ठीक इसी तरह से द डे वॉज टू बी मेमोरेबल और इस पार्टी का डे जो था वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दिन जो है ना वो बड़ा यादगार होगा लेकिन हुआ नहीं ठीक है वॉज टू वर्ड टू जो है वो पास्ट की एक्सपेक्टेशन जो हुई नहीं अब आ जाते हैं जी एडवर्ब की तरफ इसी तरह से इस टू आर टू एम टू फ्यूचर के लिए वॉज टू वर्ड टू जो है वो पास्ट के लिए होगा आगे जो है ना अब एडवर्ब्स आ जाएंगे एडवर्ब्स क्या होते हैं जो एक्शन हो रहा होता है ना किसी सेंटेंस के अंदर उस एक्शन के बारे में उस वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ जो है ना वो एडवर्ब आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है वो जो वर्ड होता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं जैसे शी इज टू बी हेयर शॉर्टली मतलब उसके शॉर्टली यहाँ पर एडवर्ब है आने का सेंस है ना आना जो होता है ठीक है अब उसके ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो यहाँ पर होती बी जो है यहाँ पर होना जो है यहाँ पर उसके बारे में वो बता रहा है कि वो मतलब फौरन होती शॉर्टली शी इज टू बी उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो यहाँ पर फौरन ही होगी थोड़ी देर में शॉर्टली का मतलब ये होता है थोड़ी सी देर में मतलब वो थोड़ी देर में यहाँ पर होगी ठीक है ये उससे जो ना एक्सपेक्टेशन है आपने जुमलों के सेंस पे जाना है द प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड एफिशिएंटली जो प्रोजेक्ट से क्या आ, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि वो मुकम्मल किया जाएगा कंप्लीट होना कंप्लीट यहाँ पर है ना वो जिसको एफिशियंटली कंप्लीट के बारे में जो ना वो वर्ड जो एफिशियंटली एफिशियंटली का मतलब ये है कि बहुत अच्छे तरीके से एफिशियंट तरीके से उसको किया गया है उस काम को बस उसमें कोई गलती नहीं की गई है उसको प्रॉपर तरीके से जो ना वो सर अंजाम दिया गया है ठीक है तो उसको कंप्लीट किस तरह से किया गया है एफिशियंटली बुरे तरीके से नहीं अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट किया गया इसी तरह से दे आर टू बी देयर प्रॉम्पली प्रॉम्पली का मतलब ये होता है फौरन शॉर्टली का मतलब भी यही होता है कि अभी थोड़ी देर में और प्रॉम्पली का मतलब ये होता है फौरन मतलब विदाउट एनी डिले किसी किस्म का कोई डिले नहीं है ठीक है तो दे आर टू बी देर उन्हें वहां पर होना है किसी जगह पर पहुंचना है ठीक है कहां पे किस देर में प्रॉम्प्टली फॉरन मतलब कोई डिले नहीं है उसके अंदर अब इसी तरह से वॉज वर्ड को हम कर लेंगे तो वो पास्ट की बात हो जाएगी ही वॉज टू बी देर अर्ली मतलब उससे एक्सपेक्टेशन वहां थी कि वो वहां पर फौरन जल्दी पहुंचेगा लेकिन वो लेट पहुंचा ठीक है पास्ट की बात हो रही है कि उससे उम्मीद ये थी कि ही वॉज टू बी देर अर्ली के वो वहां पर जल्दी पहुंचेगा लेकिन हुआ क्या कि वो जल्दी नहीं पहुंचा होगा वो लेट पहुंचा होगा ठीक द इंस्ट्रक्शन वर टू बी फॉलोड केयरफुली कि जो इंस्ट्रक्शन थी किसी होता है ना किसी जगह पर आप गए हैं वहां पर आपको हदायत मिलती है कि ऐसे ऐसे करना है या किसी चीज को इस्तेमाल करने की इंस्ट्रक्शन होती है ना लिखी होती है उनके हदायात लिखी होती है इंस्ट्रक्शन तो अब उन एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई आपने उन इंस्ट्रक्शन को मतलब केयरफुली ध्यान से फॉलो करना है अब ये केयरफुली जो है वो फॉलो को एक्सप्लेन कर रहा है फॉलो का मतलब क्या होता है अमल करना ठीक है ये जो वर्ब है उसको वो बता रहा है और किस तरह से अमल करना है ध्यान से अमल करना है पूरी तवज्जो के साथ अमल करना है एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंस्ट्रक्शन के, के ऊपर जो है ना जो भी हदायत है उन पर जो है ना पूरी ध्यान से जो उन पर अमल किया जाएगा पर क्या हुआ नहीं किया गया कोई गलती की गई जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई है ठीक है अब इस तरह से क्या है दे वो टू बी फिनिश्ड बाय सोन मतलब उनको खत्म करना था बाय नून सॉरी दे वो टू बी फिनिश्ड 
बाय नून के उनको दोपहर तक जो है वो खत्म करना था ठीक है यहाँ पर फिनिश्ड को बता रहा है उसका टाइम बताया बाय नून यहाँ पर जो है ना वो एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे यहाँ पे अब क्योंकि ये एक वर्ड एक वर्ड नहीं है ना तो इसलिए इसको एडवर्ब नहीं कहेंगे इस ये चूंकि बाय नून करके आ रहा है तो एडवर्बियल फ्रेज है ठीक है जो ग्रामर में थोड़ा जाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर आपको कंफ्यूज करती है ग्रामर तो मत इन चीजों में जाइए आप सिर्फ सेंटेंस के मीनिंग्स पे जाइए कि सेंटेंस मीनिंग क्या दे रहा है बस उसको समझिए और उसी तरह से आप अपनी फिर डेली लाइफ में उस तरह से जुमलों को बोलिए ठीक है जी ओके जी यहाँ पर जो है वो लेसन खत्म होता है आई होप के अब के बाद आपको जो टू बी है ये आपको नहीं कंफ्यूज करेगा मैंने बहुत इसको डिटेल में मेरे घर में मैंने तीन चार लेसन इसके ऊपर बना दिए शायद ज्यादा ही बना दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वो सारे बाकी जो पिछले लेसन भी हैं हैज टू हैव टू गो भी एक्सप्लेन किया हुआ है हैज टू बी हैव टू बी गो हैड टू बी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने लेसन में आप उनको देख लीजिए वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी वो लेसन मिल जाएंगे जिसमें इस टू आर टू एम टू सब मैंने एक्सप्लेन किया है तो आपको इसके बाद आप इन लेसन को एक दफा ध्यान से बैठ के सुन, पढ़िए सुनिए अपनी नोटबुक पास रखिए नोट्स लीजिए आपको फिर इनशाला ये नहीं कंफ्यूज करेंगे ठीक है जी ओके जी अल्लाह हाफिज